தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை சம்பவத்தில் ஓய்வு பெற்ற மூத்த அதிகாரி ஒருத்தர் வந்துட்டு சில சந்தேகங்களை எழுப்பியிருக்காரு ஸோ அவர் சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளையாக தான் வந்துட்டு லலிதா லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை சம்பவம் வந்து கருதப்படுது ஸோ எப்பேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்தாலுமே இந்த கொள்ளை சம்பவம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு கொலைய கொள்ளையாளி தான் வந்து பண்ணியிருக்க முடியும் அவ்வளோ அழகாக கிளியராக ஸ்கெட் போட்டு பண்ணியிருக்கிறது கண்டிப்பாக காவல்துறையினருக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ முருகனை வந்துட்டு முதன்மை குற்றவாளியா இந்த வழக்கில் தேடப்படுறது எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னடா இது இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முருகன் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றவாளி இருக்கா பட் மிகப்பெரிய அளவில் இப்படி கொள்ளை பண்ணக்கூடிய குற்றவாளி முருகன் கிடையாது ஸோ சின்ன சின்ன இந்த வண்டிகளை திருடுறது அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன திருட்டுகளில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு குற்றவாளியாக தான் முருகனை வந்துட்டு எனக்கு தெரிந்த வழிக்கும் வந்து ஒரு குற்றவாளி முருகன் இருக்கிறது தெரியும் ஸோ இதையும் தாண்டி ஜலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை சம்பவத்தில் வந்து கைது கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டன் அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஹிஸ்டரி அதாவது வழக்கு ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த வழக்கிலையும் இது வரைக்கும் வந்து சிக்கனதே கிடையாது அவங்கள பத்தி எந்த விதமான ஒரு கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸும் இல்லவே இல்லை ஸோ அப்படி அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான குற்றங்களோ எந்த கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸும் இல்லாத ஒரு ரெண்டு குற்றவாளியை பிடிச்சு விசாரணை நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளையாக கருதப்படக்கூடிய லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளையில ஒரு குற்றங்களும் செய்யாத இந்த ரெண்டு பேரும் செஞ்சிருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் தீயாகவும்